Eccoci di nuovo a Ponte Casletto. Ora che il rastrellamento, iniziato proprio qua il 12 giugno, è terminato, possiamo fare un bilancio di quello che è stato. Tra i partigiani si contano circa 300 morti. La metà sono caduti in combattimento. I restanti invece sono stati uccisi dopo essere stati catturati e quasi sempre picchiati e torturati. Molti partigiani rimarranno ignoti perché il loro arruolamento fu fatto molto velocemente durante il rastrellamento e non vi fu il tempo di registrarli. Tra i civili si contano sette vittime. Le perdite dei nazifascisti invece sono valutabili intorno ai 200-250 morti e almeno altrettanti feriti. 208 baite sono state incendiate, 50 case di cicogne sono state distrutte o danneggiate dai bombardamenti tedeschi. I rifugi alpini della Bocchetta di Campo, del Pian Cavallone e del Pian Vadà sono stati distrutti, mentre la casa dell'Alpino dell'Alpe Pra è stata gravemente danneggiata. Ma la Val Grande, così come tutta l'Ossola, si rialzerà già dai mesi successivi. che avrò fiato in cuore ed il compagno che mi ascolta canti canti con me la libertà Gran tamburo, ritmo di gioia e libertà. Vado cantando fino a che avrò fiato in cuore. Ed il compagno che mi ascolta canti, canti con me la libertà. Ora il mio passo sopra questa terra vada, suona il mio passo come un gran tamburo, ritmo di gioia e libertà. Aldo Agnasi, è difficile sottrarsi alla forza evocativa di questo luogo, di questa circostanza? Beh, non c'è dubbio, sono luoghi che ci emozionano, prima di tutto perché ci ricordano fatti di allora, di tanti anni fa, e poi perché ricordiamo i nostri caduti, i nostri morti. Cosa resta a 53 anni di distanza del suo legame proprio con queste zone? È un legame che non, non, non si può allentare. Noi qui abbiamo vissuto e dobbiamo essere riconoscenti alle popolazioni, donne, uomini, ragazzi, bambini. Non avremmo potuto sopravvivere se non ci fosse stato il coraggio, l'abnegazione, il supporto di tutta questa gente.
il nostro legame è un legame profondo, sentito, sono luoghi che non potremo mai dimenticare. Qual è il suo giudizio oggi, pensando agli ideali per cui avete combattuto, per cui tanti di voi hanno eh, perso anche la vita, ecco, proprio alla luce della situazione attuale. Sono valori che vedete eh, riconosciuti, temete per, per qualche cosa nell'odierna nell situazione? Ma io rispondo sempre che valeva la pena, perché l'Italia oggi è profondamente diversa di quella di 50 anni fa. E allora era un paese povero, misero, di analfabeti e oggi è una delle maggiori democrazie del mondo. Certo. Ci sono valori e principi e ideali che oggi vengono spesso anche calpestati. C'è un disconoscimento, una mancanza di memoria contro la quale bisogna combattere. Ci sono responsabilità collettive anche della classe dirigente. C'è la scuola che non ha insegnato, che non ha ricordato. Ecco, la mancanza di, demor di memoria è il pericolo che corrono i popoli. Se i popoli non ricordano le radici le vicende, le tragedie che hanno vissuto evidentemente per questi popoli non ci può essere avvenire e noi vogliamo che ci sia un avvenire per il nostro paese. Me lo ricordo come se fosse stata la fine di una tragedia in certo tempo perché il fatto di sentire che noi avevamo dei nemici fra quelli che erano i nostri fratelli mi penava molto nella mia, nel mio cuore perché avrei voluto che tutti si rendessero conto che la verità stava un pochino più decisamente verso di noi e non verso quelli che avrebbero voluto continuare in un in una genere di, di uh, politica che non era certo conforme alla politica di libertà che noi tutti aspiravamo. Sono Piero Spadaccini, detto il Prussian, e ero in Val Grande, il giorno del rastrellamento dovevamo avere un appuntamento con una staffetta lì sopra la colonia Motta e siamo usciti proprio il giorno che cominciava il rastrellamento, ecco perché mi sono salvato dentro poi un anfratto qui sopra la strada di Trasune Fondotoce. Eh, il rastrellamento voi lo sapete tutti cosa è stata la, la nostra storia e oggi dopo tanti anni siccome lo Stato italiano, la nostra Repubblica ha pensato bene di farlo diventare parco nazionale allora io gradirei una cosa sola a ricordo di tutti i nostri caduti e di tutti i valigiani che ci hanno aiutato perché se non c'erano loro noi non ce la facevamo a finire neanche il rastrellamento ma a mantenere tutto il periodo partigiano Vorrei che questo parco nazionale, quando passano in mezzo ai sentieri dove ci sono stati i nostri caduti, vicino alle baite dove sono caduti e gli alpigiani e i partigiani, ricordassero a questi giovani, a questa gente che viaggia sulla montagna, che cosa è stata la Val Grande e che cosa è stata per noi e per tutti la Val Grande e che cosa deve essere ricordata ai giorni nostri. Allora, nonno, eh. iniziamo con la primissima domanda. Eh. Nome e classe. Cerotti secondo, 1926, 22 luglio. Ottimo, <ride> questo era facile. <ride> <ride> ok. Allora, cosa stavi facendo quando è scoppiata la guerra? Lavoravo in officina, nella ditta prima testa. E da lì, nel 1943, sono stato precetto come operaio di andare a lavorare in Germania. Sì, ma... Eravamo precetti di andare a lavorare in Germania, ma non, non si sapeva come. Sì, sì, sì. In tutte le fabbriche, no? Passavano fascisti tedeschi, lì 6 o 7, no? Tic tac, non so. Io sono arrivato in giù lì a casa tua, sulla ferrovia, Prima di arrivare al Ponte Rosso ho guardato giusto che non c'era nessuno. <ride> Avevo già la valigia, eh, pronta. Eh. E che cosa ti ha fatto cambiare idea, diciamo? Per... 
da dire. Niente, eh, lì è l'istinto, l'istinto. Mi è, mi è che ho cambiato l'idea. Lì ho visto di dire, ah no, no, no qui. <ride> qui non va bene. E allora sono andato via. E da lì... E cominciai a dormire in giro per i boschi fino a quando eh, avevi 17 anni. Eh. Ho fatto 40 anni, ho fatto tutto il 44. Eh, un anno e mesi in, in giro, in giro così mi sono fatti prendere. Ma non, ma non c'erano i partigiani. Ecco, però per mangiare andare a lavorare, no? E che cosa devi fare? Per esempio quando ero su un bar, ero su che faceva legna. Prendevo qualche cosa, ero lì in voglia che cercavo lì, stavo dormendo perché <ride> avevo finito di mangiare, no? alle due, tic tac, e viene giù questo reggimento di gente, erano 240, 200. e lì mi hanno preso. E ti hanno preso perché? Niente, mio zio scappava con la falce in mano, Fermati perché ti sparo! Ti sentivi il movimento delle armi, crac, 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 mancava solo il colpo. E allora là, a mezzo il prato, con le mani alte, sono venuti giù, mio zio è stato tic tac, niente. E, te vieni con noi. E, mi hanno dato spalla una cassetta di munizione, che la faceva sì, erano 40 kg. Da lì mi hanno preso, mi hanno portato giù a Lesa. A Lesa siamo andati giù per caricare uh, bidoni di carburante, che non so cosa. Sì, sì, sì. Eravamo lì a caricarli per portarli giù a Rona. E lì ci sono divertiti. Noi tre non eravamo capaci di mettere su questo bidone, su un camion. E loro ci hanno messo là vicino al muro ta, 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 a sparare sopra la testa. Fino a quando sono, sono riuscito, caricato quei bidoni lì, due bidoni lì, ti, ta, ci hanno portato giù in prigione a Rona, nella caserma dei Carabinieri. Adesso, adesso è il municipio di Rona. Era andato lì, si sono fermati sotto il portone della caserma, nessuno entrava perché c'era una scala di terra giù in cantina. <ride> andate giù, andate giù, buio, e che che... E chi è che andò giù? Chi ti metto? E fino a quando a sberli, a schiaffi, ti siamo andati giù a Rossolone. E quanti eravate? In tre. Sotto in cantina al buio. Tre giorni. Mi ricordo solo che c'era un mucchio di patate giù in fondo. Però nessuno sapeva perché è tutto buio. Era giù. E io ero giù, non ne potevo più fa la pipì e ti tac, giro, giro, vado là e faccio la pipì sulle patate. Ah. Dopo ho fatto la pipì, una mezz'oretta che l'avevo fatta, viene giù la guardia, vi raccomando, lì ci sono le patate, eh? non, non fate là tutta notte girarle, <ride> per non farle vedere bagnate. Dopo mi hanno portato la vera prigione di Arona vicino alle suore di clausura. Io ricordo che mi hanno portato lì a dormire, ero dentro da solo, non c'era dentro di nessuno, io non ho visto nessuno. Sentivo solo le suore che alla mattina alle 5 lavoravano già, no? C'era l'interrogatore dal roccarole che faceva, se ho visto i partigiani, se ho chi, se ho là. E... Ah, ti fatto le domande. Mm. E tu non avevi visto niente in quel periodo? Niente, tempo. perché io non sapevo tu nemmeno lavoravi. non sapevo nemmeno dove ero di partigiare. Certo. E da lì, quando hanno ucciso il tedesco giù a Borgo Tucino, sono venuti dentro due della SS, mi hanno messo su, su sto motoretta, boh, dove ti manda? Io lo so, nessuno sapeva, io non sapevo niente. Arrivo giù alle tre strade, tornava, tornava già indietro il plotone di esecuzione che hanno ucciso i, i, i 13 a Borgo Ticino. 
quelli lì che mi hanno portato giù, non so perché mi hanno lasciato lì, hanno preso tutti giù là prima, non so, non so. E ti hanno portato indietro? E dopo quelli lì della motoretta mi hanno portato indietro ancora. E sei rimasto ancora in prigione? E, e sono stato ancora in prigione, ho fatto ancora quattro giorni di prigione. Però ho rovinato, sai ti perché? Mo. E poi nel... La fine di dicembre, ecco la fine di dicembre, eh, sono entrato nei partigiani. Il primo giorno dei partigiani sono arrivato alla cascina, eh, la Cadibusk, San Michele, e loro allora sono andato lì, sono andato lì, e ho detto c'è posto, c'è posto, ma là, e da lì, eh, mi hanno dato i calzoni dopo 4-5 giorni. E ti ha dato anche qualche arma, qualcosa? No, niente. Eh. Ho fatto più di 15 giorni, niente, niente, niente. Non c'era, non c'era niente. Non c'era materiale, materiale per tutti. E che, che, che tipo di azioni facevate qua in zona, Borgo Maniero dintorno? No, di notte, di notte era sempre uno spostamento, no? Come, perché c'erano le nostre stanzate, so, uh -huh. sentivano che i, che i fascisti e loro si spostavano. Invece di andare a, ferm, a dormire a, a Cezzano, si andava magari via di là oltre i gemmi, si spostava da posto. Ecco. Eh, qua nella zona, che cosa sapevate voi della Val Grande dell'Osso? Niente. Non si sapeva niente, niente non c'erano informazioni. Niente, niente, niente. niente, 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 niente. E quanto, secondo te, la tua scelta di diventare partigiano è stata influita dalla tua esperienza in prigione? È stata influita, eri sempre in giro, tic tac, eh, e eh, tutti sentivano, ma con l'allena ha fatto partigiano, questo qui ha fatto partigiano, e loro vai anche te fare il partigiano, ma non è che... che... Sì, 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 sì. Non era una vendetta per quello No, che... ma perché non... Pensare che andare via a fare il partigiano, non so, era una gloria. Invece rischiare la vita e basta, basta. Va bene. E poi, beh, gli anni dal 25 aprile in poi c'è stata un po' la rinascita qua in zona, no? Eh sì, la rinascita per noi è stata più, più che una rinascita, perché sono venuti qui in americano e ho portato qui i biscotti. Noi non avevamo mai mangiato i biscotti, e non so, adesso non so più, con 50 centesimi, non è, comprare un pacchetto di biscotti, era, era festa grande tutti i giorni. Già allora. vai giù a prendere i biscotti, costavano poco. Orgoglioso, orgoglioso, sì. Eri dalla parte giusta. Eh? Sì, ecco, perché il fascismo... Non mi ha mai piaciuto, per dire, certo. però, però, sì, perché se non c'era il partigiano non so cosa c'era in giro. Eh. Dammi solo un messaggio per i ragazzi della mia età e più giovani, cosa ti senti di consigliare al giorno d'oggi? Di vivere liberamente, di vivere bene, perché l'odio non, non, non porta ricchezze, non porta amicizia. Quando uno ha mente di bisticciare va a fare una ciurca. <ride>
E infine non posso non citare e ringraziare chi ha creduto in questo progetto e mi ha supportato e sopportato in lungo e largo per la Val Grande. Davide Previtali, cameraman e fido compagno per le camminate più impervie. Alberto Pastore e Giulio Strigini, musiche con chitarra e pianoforte. Riccardo Ferracin, narratore principale. E infine mia moglie Giulia, narratrice e aiuto regia. È davvero tutto. Se questa serie vi è piaciuta, vi chiedo solamente di iscrivervi al canale YouTube per supportarmi e stare sintonizzati per i progetti futuri. Un saluto da Stefano Cerutti e dalla Val Grande.